الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد أنبركني إسلامي سهودر سهودر غلي بريور غلي போது நம் நாடு எவ்வளவு மோசமான ஒரு நெருக்கடியான நிலையை சந்திக்கிறது என்பதை தாங்கள் எல்லாம் அறிவீர்கள் நாடு மிகப்பெரிய வரலாறு காணாத ஒரு நெருக்கடி நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக முஸ்லிம்கள் மீது ஏவி விடப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மோசமான சட்டம்தான் அண்மையிலே மத்திய அரசு நிறைவேற்றிய அதாவது சிஏபி என்கின்ற அடுத்து வரப்போகிற என்ஆர்சி என்கிற இந்த ரெண்டு சட்டங்களும் இந்த நேரத்திலே முஸ்லிம்களாகிய நாம் செய்ய வேண்டியது குறித்து ஜும்மாக்களிலே சங்கைக்குரிய உலமா பெருமக்களும் இதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார்கள் என்ற போதிலும் கூட நம்முடைய கவனத்திலே சில விஷயங்களை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நான் இந்த விஷயத்தை பதிவு செய்கிறேன் ஒரு பக்கம் நாடெங்கிலும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அல்லா அதிலே முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றியை தர வேண்டும் இன்னொரு பக்கம் முஸ்லிம்களாகிய நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு விஷயங்களை மாற்றிக்கொள்ளவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்று உள்ள தலைவிலே நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர வேண்டும் ஐக்கியம் ஏற்பட வேண்டும் நமக்கு மத்தியிலே உள்ள எல்லா விதமான கருத்து வேறுபாடுகளையும் மறந்துவிட்டு நாம் எல்லாம் ஒரே ரப்பை வணங்கக்கூடியவர்கள் ஒரே குரானை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒரே தூதரை ஏற்றுக்கொண்ட சமூகம் என்ற அடிப்படையிலே நாம் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து அல்லாஹிடத்திலே கெஞ்ச வேண்டிய ஒரு நேரம் இது இப்படிப்பட்ட சோதனையான காலகட்டத்திலும் கூட உமத்து பாவங்களிலிருந்து மீளாமல் படிப்பினை பெறாமல் தொடர்ந்து தாம் செய்யக்கூடிய தவறுகளிலேயே மூழ்கி இருந்தால் அல்லாஹுடைய உதவியை நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது சூரத்து தௌபாவுடைய இறுதியிலே வருகிற ஒரு வசனம் இது சோதிக்கப்பட்டும் கூட அவர்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுவதில்லை படிப்பினை பெறுவதில்லை என்று அவ்வளா நம்மை பார்த்து கேட்கிறான் அருமையானவர்களே இப்படியான சோதனைகள் வருகிற போது கூட நாம் பாவங்களிலே மூழ்கி இருக்கிற போது வெறுமனே அல்லாஹுடன் துவா செய்தால் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான் என்று எப்படி நாம் நம்ப முடியும் துவா செய்வது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு தடையாக இருக்கின்ற பாவங்கள் காரணங்களை விட்டு விலகி இருப்பது அதை விட முக்கியம் எனவே இந்த தருணத்திலே எல்லோரும் அல்லாஹுடத்திலே நம்முடைய கடந்த கால பாவங்கள் எதிர்காலத்திலே பாவங்கள் செய்யாமல் இருப்பதில் உறுதி எடுப்பது போன்ற முடிவுகளை நாம் எடுக்க வேண்டும் அருமைக்குரிய தாய்மார்கள் ஒரு காலத்திலே அதிகமான வணக்க வழிபாடுகளிலே திராவத்திலே திக்கிரிலே ஈடுபட்டிருந்த காலங்கள் எல்லாம் மாறி இன்றைய தொலைக்காட்சிக்கு முன் அமர்ந்து கொண்டு சீரியல் தொடர்களையும் கலாச்சாரத்தை சீரழிக்கின்ற நிகழ்வுகளையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே மிக மோசமான இந்த தருணத்திலே நாம் எல்லாம் இனிமேலாவது இந்த தொலைக்காட்சிகளை பார்ப்பதிலிருந்து வாலிபர்கள் மொபைல் போன்களுக்கு அடிமையாகி எந்நேரமும் அதையே தொடர்ந்து சென்று கொண்டு அதையே பார்த்து கொண்டிருப்பதிலிருந்து நாம் எல்லாம் தோபா செய்ய வேண்டும் பெருமனார் செல்லா அலைசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு காலத்திலே வேட்டையாடுகிற பழக்கம் இருந்தது உணவுக்காக வேட்டையாடலாம் ஆனால் வேட்டையாடுவதையே பொழுதுபோக்காக ஆக்கலாமா சொன்னார்கள் மனித்தப அசைத ஆஃபல யார் வேட்டை பிராணிகளையே துரத்தி கொண்டே அதையே பொழுதுபோக்காக ஆக்கிக் கொள்வானோ அவன் அல்லாஹை விட்டு முக்கியமான எல்லா விதமான காரியங்களை விட்டு அவன் அசட்டையாகி விடுவான் பொடுபோக்காகி விடுவான் என்று சொன்னான் இன்றைக்கு நம்மை அதிலிருந்து திருப்புகின்ற ஒரு மோசமான காரணி தான் இந்த மொபைல் போன்கள் எனவே இளைஞர்கள் இந்த மொபைல் போன்களுக்கும் அதே போல போதைப் பொருள்களுக்கும் அடிமையாவதிலிருந்து விலகி அவர்கள் தோபா செய்ய வேண்டும் பெண்கள் இந்த தொலைக்காட்சிக்கு முன்னால் அமர்ந்து தங்களை சீரழிக்கின்ற கலாச்சாரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் அமல்களிலே ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் ஆர்ப்பாட்டத்திலே கூடுகின்ற கூட்டங்கள் பள்ளியிலே நிரம்பி வழிய வேண்டும் இந்த நேரத்தில நாம் எப்படி துவா செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் முஸ்தரக்கு ஹாக்கிமிலே ஒரு ஹதீஸ் ஒன்றை நான் இன்றைக்கு பார்த்தேன் ஹுதைஃபா ரதி அல்லான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் பெருமானார் செல்லா அலேசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் 
மக்களுக்கு ஒரு காலம் வரும் மிக சோதனையான ஒரு காலம் வரும் அந்த காலகட்டத்திலே அந்த சோதனையிலிருந்து யார் தப்பிப்பார்கள் என்று சொன்னால் யார் கடலிலே நடுக்கடலிலே சிக்கி தத்தளிக்கிற ஒருவன் மூழ்கி கொண்டிருக்கிற ஒருவன் அவன் எப்படி பிரார்த்தித்தால் அல்லாவிடம் கெஞ்சுவானோ அது மாதிரி கதறி கெஞ்சக்கூடியவர்கள் மட்டும்தான் தப்பிப்பார்கள் ஹதீஸ் நமக்கு உணர்த்துவது என்ன ஒரு மனிதன் நடுக்கடலிலே சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த நேரத்திலே அவன் அல்லாஹுடத்துல துவா செஞ்சா அவனுடைய துவா எப்படி இருக்கும் வேற சிந்தனை இருக்குமா அவனுக்கு வேறு ஏதாவது யோசனை இருக்குமா அவனுக்கு இன்னைக்கு உம்மத்தும் எப்படி துவா செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்னைக்கு நாமும் நடுக்கடலிலே தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு சமூகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்து நம்மை சூழ்ந்து விட்டது சூழ்ந்து வரவிருக்கிறது என்பதில் சூழ்ந்து விட்டது எனவே இந்த நேரத்தில் நாம் கேட்கிற துவா என்பது நடுக்கடலில் தத்தளிக்கிற ஒருவன் எப்படி கதறி கெஞ்சுவானோ அப்படி அல்லாஹுடத்தில் நாம் எல்லாம் கெஞ்ச வேண்டிய ஒரு தருணத்தில் இருக்கிறோம் எனவே இந்த ஆபத்து இந்த சிஏபி என்பதும் இந்த என்ஆர்சி என்பதும் மிகப்பெரிய ஆபத்து என்பதை முதலிலே சமூகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஏதோ எங்கோ இருந்து வந்தவர்களுக்கான சட்டம் என்று தான் நம்மிலே பலரும் எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறோம் இது மிக மிக தவறானது அடுத்து வரப்போகிற என்ஆர்சி மிகவும் ஆபத்தானது குறிப்பாக முஸ்லிம்களை பொறுத்த மட்டில் எனவே நாம் இந்த சட்டம் திரும்ப பெறப்பட வேண்டும் என்பதற்கு அல்லாட்ட கையேந்துவதை தவிர நம்மிடம் எந்த வழியும் இல்லை நாம் பலவீனமானவர்களாக இருக்கிறோம் எல்லா வகையிலும் அரசியல் ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக எல்லா விதத்திலும் நாம் பின்னடைவில் இருக்கிறோம் இந்த நேரத்திலே ரப்பு தான் நம்முடைய பாதுகாவலன் எனவே அந்த ரப்பிடத்திலே கையேந்துவது தவிர வேறு வழி நமக்கு முன்னால் இல்லை எனவே ஆக்கப்பூர்வமான சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதோடு மக்கள் அல்லாஹிடத்திலே மீள வேண்டும் என்பதும் இந்த காலத்தினுடைய ஒரு கட்டாயம் அருமையானவர்களே அந்த வகையிலே நம்முடைய பெரியார்கள் இது போன்ற சோதனையான காலகட்டங்களில் சில வாய்ப்புகளையும் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் மௌலானா அஷ்ரப் அலி தானவி ரஹமத்துல்லாலே அவர்கள் சொன்னதாக ஒரு பதி ஒன்று எனக்கு வந்தது ஒரு சங்கிக்குரிய ஆலிமுடைய ஒரு பயானையும் கேட்க நேரிட்டது அதிலே அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்ய செய்த காலத்திலே இது போன்ற முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான ஒரு பில் பாஸ் ஆனது அந்த நேரத்திலே மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பும் ஏற்பட்டது அப்போது மௌலானா அஷ்ரப் அலி தானே ரஹமத்துல்லாலை இந்த போராட்டங்களை எல்லாம் விட பிரயோஜனமானது நீங்கள் அல்லாவுடன் தோபா செய்யுங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய வதீஃபாக்களில் ஒன்றாக நீங்கள் ஓதி வரக்கூடிய அவராதுகளில் ஒன்றாக அலியிலாவீம் இது ஐநூறு முறை ஓதி துவா செய்து வருமாறு சொன்னார்கள் மக்கள் அதை அமல் செய்ய ஆரம்பித்து நான்கு நாட்கள் முடிந்து ஐந்தாவது நாளிலேயே ஆங்கிலேய அரசு அந்த மசோதாவை திரும்ப பெற்று கொண்டது அருமையானவர்களே இது போன்று நாமும் இன்சா அல்லா செய்வோம் காலை மாலை ஒரே நேரத்தில் ஐநூறு முறை ஓத முடிய வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அல்ல பஜருக்கு பிறகு நூறு புகருக்கு பிறகு நூறு இஷாவுக்கு பிறகு ஒரு நூறு மொத்தம் ஐநூறு தடவை ஐவேலை தொழுகைக்கு பிறகு நூறு முறை ஓதினோம் என்று சொன்னால் இதை ஓதி துவா செய்கிற போது அல்லா நம்மை பாதுகாப்பான் எல்லா நிலைகளையும் அவன் திருப்பி விடுவான் அவ்வளவு கதார்த்தம் இந்த ஹாலாத்துகள் இந்த சூழல்கள் இதையெல்லாம் மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் அல்லா ஒருவனுக்குத்தான் இருக்கிறது அருமையான தோழர்களே எனவே இதை நாம் எல்லோருக்கும் அதிகமாக பரப்புவோம் தாய்மார்கள் எல்லாம் இந்த கவலை உணருங்கள் தஹஜுதிரி நேரத்திலே அல்லாட்ட கதறி அழுது துவா செய்யுங்கள் இப்போதும் நம்முடைய வாழ்க்கை வளமை போல எந்த ஆபத்தும் இல்ல ஒன்னும் செய்ய முடியாது இப்படி பேசி தெரியக்கூடியவர்களும் இருக்கிறாங்க ஏதோ நாம் எல்லாம் பயமுறுத்துவது போல தலைக்கு மேல் கத்தி தொங்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்திலும் கூட எதுவுமே நடக்காதது போல் இருப்பது எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து அருமையானவர்களே எனவே இந்த நேரத்தில் இந்த திக்கரை ஓதுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்னொரு துவாவையும் நீங்கள் ஓதுங்கள் அதனுடைய அரபி வாசகத்தையும் தருகிறோம் அல்லாஹ் மசல்லித்த அலைஹிம் கல்பம் மின் கிலாபிக்க இது எதிரிகளுக்கு பெருமானார் செல்லா அலிசனவர்கள் அல்லாஹ் அவர்களை அளிப்பதற்காக கேட்ட துவாவுடைய வாக்கியங்களிலே ஒன்று அல்லாஹ் மசல்லித்த அலைஹிம் கல்பம் மின் கிலாபிக்க இதையும் அதிகமாக ஓதி வாரங்கள் இத்துடனே அன்றாடம் நாம் செய்ய வேண்டிய சில அமல்களும் தரப்படுகிறது இதையெல்லாம் உம்மத்து மிக கவனத்தோடு எடுத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆடம்பர வாழ்க்கை சுகபோக வாழ்க்கை இதையெல்லாம் தயவு செய்து நாம் மறந்து தவிர்த்து இந்த மொபைல் போன்களுக்கு அடிமையாகுவதிலிருந்து விலகி நின்று அல்லாவிடத்திலே உள்ளச்சத்தோடு மீள்வோம் அல்லாஹ் இந்த சட்டத்தினுடைய விளைவுகளிலிருந்து இந்த உம்மத்தை பாதுகாப்பான் என்ஆர்சி நடைமுறைக்கு வராமலேயே அல்லாஹ் பாதுகாப்பான் இந்த அரசாங்கமே 
அதிலிருந்து விலகி செல்லக்கூடிய சூழ்நிலையை அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் இந்திய நாட்டையும் இந்திய நாட்டு மக்களையும் பாதுகாப்பதோடு இந்த நாட்டினுடைய சமயச்சார்பின்மை இந்த நாட்டினுடைய பன்முகத்தன்மை அனைத்தையும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக இஸ்லாத்தையும் முஸ்லீம்களையும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக வாஹுருதாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபில் ஆலமே